Hi guys! Welcome back again to my channel. And for today's video, kung mapapansin nyo, meron na naman ako mga kasama ingredients dito sa harapan ko dahil naisipan kong gumawa ng homemade bread pizza. Dahil syempre gusto natin may pang merienda tayo or kung trip nyo lang din kumain, ayan, pwedeng pwede to. And sobrang dali lang talaga nito gawin guys. So, for sure ako, kayong mga nasa bahay dyan, sobrang mag -e enjoy kayo sa paggawa nito dahil Sobrang dali lang. Tapos, ba diba, may pang merienda ka na. And, and syempre, marami kang magagawa dito. Hindi mo din kailangan gumastos na sobrang mahal. And guys, hindi ko na masyadong papahabayin itong intro ko. Isa-isahin ko sa inyo yung mga ingredients. And, and isa-isahin ko siya guys kung paano siya gawin. So, let's start! First guys, syempre itong tinapay. So, kahit anong slice bread, basta pwede yun gamitin naman ay itong Eden cheese. Yan. Kasi syempre, di ba, pag pizza, masarap pag madaming cheese. So, next naman ay itong Pampangas Best Sweet Ham. So, kahit anong ham naman, pwede nyo din gamitin. Next, white onion. Kasi, di ba, masarap din may white onion sa pizza. Or, kung hindi nyo rin naman trip, na may onion. Okay lang din naman kung wala. Next naman, ang mushroom. Ang mushroom naman ay maganda ding isama natin sa pizza. Kasi, di ba, pampadagdag lasa din yun. Masarap din. Next naman ay itong pineapple tidbits. Ayan, may presyo pa. <laughs> Ayan, kasi mahilig din ako sa pinya, sa mga Hawaiian pizza. Trip ko din siyang lagyan ng pineapple. Last ingredient natin ay itong Del Monte Quick and Easy Italian Pizza Sauce. So, ito, okay din siya. Pwede nyo din gamitin yung mga tomato sauce. Ganon, pwede din yun. Na isa isa ko na sa inyo lahat ng ingredients na gagamitin ko na pwede nyo din gamitin. So, Let's proceed na kung paano siya gawin. transfer ko na lang siya dito sa mga lalagyan. Yun nga pala guys, itong mushroom, prinito siya ng konti, tapos ito ding ham. Prinito ko din siya guys. And then, yun, yung white onion, hiniwa-hiwa ko na siya. Tapos yung cheese, yan. Tapos yung tomato sauce, yung pineapple, yun yung tinapay. So, ito na lahat guys ng ingredients. Ngayon naman, ang next natin gagawin, ipapakita ko na sa inyo yung procedure kung paano siya ginagawa. Kumuha tayo ng kutsara at dinidor para pang lagay-lagay, ganyan. Start na tayo dito sa isang tinapay. Lagyan ko na siya ng tomato sauce. papalaman. Papalaman ka lang ng tinapay. Cover nyo lang yung buong slice bread ng tomato sauce. Ayan, o. Oh. Lalagyan ko na siya ng konting cheese. Guys, nasa sa inyo naman kung gaano kadami yung ilalagay nyo or konti yung ilagay nyo, nasa inyo naman yun. Tapos next naman natin, lagay natin yung onion. Yung onion naman guys, nasa inyo din yun kung gusto nyo siyang lagyan ng onion. 
or hindi. Pero ako kasi, mahilig ako sa onion kasi di ba pampalasa, mas masarap. So, yun, mas gusto ko siya lagyan ng white onion. Ayan. Tapos next naman natin ilagay ay ham. Yun din yung ham, nasa inyo din kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Diba? Ayan. And then, lagay na din natin yung mushroom. Again and again, nasa inyo din kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay na mushroom. So, madaming palaman itong ating tinapay. Ayan. Tapos, sa last part guys, lalagyan ko pa rin siya ng cheese. Para at least, di ba, meron pa rin siyang cheese sa ibabaw. Tada! Wow! Ayan na siya. kasha dito sa oven namin. So, pwede naman tayong gumawa ng madami after nito. So, ilagay na natin siya dito sa oven and pwede natin siyang itoast for 5 minutes. Ilagay na natin siya dito para matoast na natin siya and, and pwede na natin kainin. natin sa tikman. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana itong video na to ay nakatulong sa inyo dahil for sure gusto nyo din makaisip na mga pwede nyo gawin sa bahay pang merienda or kung gusto nyo lang din talagang kumain sige, ito, pwedeng pwede to and sobrang nakatuwa lang guys kasi hindi siya yung tipong tinipid kasi syempre sarili mong gawa ba diba? and Marami kang pwedeng gawin. Kung baga, hindi nakalimit sa kung ilan lang yung pwede mong kainin. Hindi lang nakalimit kung ilan yung gusto mong bilhin. Kasi nga, ikaw yung sariling gagawa. And, nasa sa'yo kung gaano kadami yung gagawin mo. Kung gaano kadami yung ilalagay. Yung parang nakakatuwa lang kasi, ba diba, kahit sa bahay, pwede kang gumawa ng pizza. And, ako sobrang natutuwa ako kasi, syempre, sobrang favorite ko talaga ang pizza. So, ayun guys, sigma na natin. And, para malaman natin kung pwede na ba siya? Piling ko yung mga tinga-tinga na ako. Di ba, Le? Ang importante, di ba, napakita ko sa inyo kung paano siya gawin, ano yung mga ingredients na pwedeng gamitin. Masarap siya, promise. Hindi sa porket ako yung gumawa or 
dahil nagbo-vlog ako para sabihin ko lang na ay masarap to ganyan ganyan. Promise, masarap talaga siya. And ano mo 'yun? Lasa talaga siyang pizza. Nakakatuwa lang siya kasi pwede kang gumawa ng mga ganito kahit nasa bahay ka. Pwede mong pamerienda, pwede mong trip-trip lang kumain, pwede mo siyang i-share sa family mo, 'di ba? Bonding niyo din kasi syempre kakain kayo na sabay-sabay, 'di ba? Hindi ka gumastos ng sobrang mahal para lang makagawa ka ng ganito or makatikim ka ng pizza or mag-crave ka lang ng pizza dahil gusto mo lang kumain talaga ng pizza. Kung natulungan ba talaga kayo ng video na to and kung nagustuhan nyo ba tong vlog na to, syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!